తుఫాను సాయం ఈ విషయంలో ఒకవైపున ఆక్షేపణ ఉంది ఇంకొక వైపున అభినందన ఉంది ఇది రెండు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుతో పాటుగా లోకేష్కే చెందుతాయి అభినందన ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే తుఫాను రాగానే అక్కడికి వెళ్ళడం కానీ ఆ తర్వాత కూడా అక్కడే ఉండటం కానీ ఓ పక్కన క్లాస్ రెండో పక్కన మాస్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది క్లాస్ యాక్టివిటీ లోకేష్ చేస్తుంటే మాస్ యాక్టివిటీ చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్నారు ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళడం ఆ రూట్లో ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ కూడా బాగు చేసుకునేటువంటి పనులు చూడడం ఎక్కడికక్కడ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని వినటంతో పాటుగా కొన్ని చోట్ల అవసరమైతే అధికారుల్ని మందలించడం సమస్యలు పరిష్కరించడం అదే సందర్భంలో ఆగ్రహం తొరగిలేటువంటి ప్రజలకి సమాధానాలు చెప్పడం ఇట్లాంటిదంతా చంద్రబాబు నాయుడు చూసుకుంటున్నారు అదే సందర్భంలో టెక్నాలజీని వాడుకోవడం ఓ పక్కన యాప్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల నుండి సమాచారాలు తీసుకుంటూ ఉండటం అలాగే పరిహారాలకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో అవసరాలను చూసుకోవడం ఇంకొక వైపున భోజనాలు కానీ ఇట్లాంటి ఎక్కడన్నా అందనటువంటి ప్రదేశాల్లోకి ఇమ్మీడియట్గా స్పందించే విధంగా టెక్నాలజీని వాడేటువంటి పనిని లోకేష్ చూస్తున్నారు రెండు వైపులా ఇద్దరూ కూడా పూర్తి స్థాయిలో మమేకమయ్యారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు తన కొడుకుకి నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి దీన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు అనుకోవచ్చు అది పర్ఫెక్ట్గా కనబడుతుంది అదే సందర్భంలో ప్రతి మండలానికి ఒక్కొక్క మంత్రిని అట్లాగే ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని నియమించడం ద్వారా ఎక్కడికక్కడ ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకోవడం ఇందులో మూడు కీలకమైనవి ఉంటాయి ఒకటి కూలినటువంటి చెట్లని తొలగించడం రోడ్లను ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేయడం రెండవది పవర్ రిస్టోరేషన్ ఎప్పటికప్పుడు కరెంట్ని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సప్లై సిస్టమ్ నుంచి అందేలా చేయడం ఆల్టర్నేటివ్ చూడటం ఇంకొక వైపున నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు అందుబాటులో ఉండేలాగా చూడటం బ్లాక్లో లేకుండా చూడటం అవసరమైనటువంటి చోట్ల ఉచితంగా అందజేయడం ఇక్కడ బ్లాక్లో నియంత్రించడం అయితే సాధ్యం కాలేదు అందుకనే వాటర్ బాటిల్ వంద రూపాయలకు అమ్మిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొవ్వొత్తిని యాభై రూపాయలకు అమ్మినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు బియ్యాన్ని వంద రూపాయలకు అమ్మినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అదే సందర్భంలో ఫ్రీగా ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు రెండింటినీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు క్రాస్ చెక్ చేసుకునేటువంటి పనిలో అటు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఇటు లోకేష్ కానీ అట్లాగే మిగతా అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో నిమగ్నమయ్యారు దీనికి అభినందించాలి అదే సందర్భంలో ఇక్కడ ఆక్షేపణ ఏంటంటే ముందుగానే తుఫాన్ వస్తుందని తెలిసినప్పుడు తగినటువంటి ఏర్పాట్లు అనుభవం ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటర్గా వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ఏంటి ఒకటి ఆహారము రెండవది ఇమ్మీడియట్గా రెస్టోరేషన్కి అక్కడ రోడ్లని బ్లాక్ చేసేటువంటి చెట్లను తీసేటువంటి కార్యక్రమం ఆ తర్వాత ఆహారాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాళ్ళకి విడిది అంటే వసతి ఎక్కడైతే వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ళు కూలిపోయినటువంటి వాళ్ళకి ఉండటానికి తగినటువంటి షెల్టర్ ఏర్పాటు చేయడం ఇవన్నిటినీ కూడా ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సింది వాటిట్లో కొన్ని చోట్ల జరిగి కొన్ని చోట్ల జరగలేదన్నటువంటి నిజం ఇప్పుడు తాజాగా బయటపడింది ఇది కొన్ని ప్రాక్టికల్ లోపాలు ఉంటాయి ఇవి కాకుండా మరొకటి కీలకమైంది దీంట్లో రాజకీయాలు చూపించుకోవడం మోడీని అడగటము తర్వాత తీసుకోవడం ఇవాళ తుఫాన్ వస్తే హుద్దుహుద్దు వేరు ఈ తిత్లి వేరు హుద్దుహుద్దు కాన్సెప్ట్లో ఇమ్మీడియట్గా డబ్బులు కొంత రిలీజ్ చేయడం ఇదంతా జరిగింది తిత్లీకి వచ్చేటప్పటికి ఆ తరహా అది కాదు ఇక్కడ చెట్లు కూలడాలు ఇట్లాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి ఆస్తుల ధ్వంసం తక్కువగా ఉండేటువంటిది ఉంటుంది ఇంకోటి దీని ఇంపాక్ట్ డిఫరెంట్ ప్రా ప్రాస్పెక్ట్లో జరిగింది పంట నష్టాలు ఇక్కడ మామూలుగా వర్షం నిండిపోయి పంటలు పాడవడం వర్షపు గాలులకు పడిపోవడం అరటి చెట్లు కొబ్బరి చెట్లకు సంబంధించి ప్రధానమైన ఇష్యూ ఉంటుంది కానీ మిగతా పంటల్ని తుఫాను వల్ల నష్టం అనే దాని కింద కౌంట్ అయ్యావు ఎప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ కాబట్టి ఈ విషయంలో కొంత దాన్ని ఒక రాజకీయ కోణంలోకి తీసుకెళ్లేటువంటిది ఇంకో పక్కన జగన్ ఎందుకు రాలేదు పాదయాత్ర ఎందుకు చేసుకుంటూ రాలేదు పవన్ ఎక్కడ నిద్రపోతున్నారు ఈ తరహా మాటల ద్వారా దీంట్లోకి కావాలని రాజకీయాలను చొప్పించుకుంటూ వ్యవహారాన్ని పక్కదోవ పట్టించుకోవడం అన్నటువంటిది ఇక్కడ మరొక ఆక్షేపణీయాంశం అంటే సహాయం అంతా చేస్తే జనమే చెప్తారు వాళ్ళు ఎవరికి జాతకాలు లేదు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చారు అది హుదూ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు దాన్ని ఎంజాయ్ చేశారు నిజంగానే ఆ రోజు నేను మాట్లాడలేదు మిగతా వాళ్ళు మాట్లాడినా కూడా జనం ఆ రోజు చంద్రబాబు గానికి ఉన్నారు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఓ పక్కన అందలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ప్రజలు నిలదీస్తుంటే దానిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీదకు తోసేసినో మరొక వైపుకు తోసేసినో మాట్లాడటం అనేటువంటిది రాజకీయ కోణాలను అందులోకి చొప్పించడం అనేటువంటిది సరైనటువంటి పందా కాదు ఈ రెండింటిని చూసుకున్నప్పుడు సహాయం అందించేటువంటి ప్రక్రియలో చురుకుదనం ఉంది వేగం ఉంది అదే సందర్భంలో కొన్ని ల్యాబ్సెస్ ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి చర్యల్లో ఇబ్బంది పడితే దాన్ని కవర్ చేసుకుంటూ రాజకీయం వైపుకి వెళ్ళడమే ఇక్కడ ప్రధ